നമ്മളെ എല്ലാവരും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വാട്സപ്പ് എന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളായാലും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളായാലും മെസ്സേജും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാട്സപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ അതർ വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് ഫവാസ് ഫ്രം അഡോബിക്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെപ്പോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കെ ബി കുറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഐൻ്റെ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ഥലമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടും കുറച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് കാണാതിരിക്കണോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റിങ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമേജസോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് തീമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ കാണാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ട്രിക്ക് അല്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്നുകൂടെ സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിൻ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോൺ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒ ടി പി വെച്ചിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ആ ആൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഒ ടി പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വേറൊരു പാസ്വേഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ വേറെ ഏത് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും അതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവേസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനാബിൾ എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക എനാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് പിന്നിൽ നിങ്ങളൊരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് പിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പലരുടെയും സ്റ്റാറ്റസ്
ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സെർച്ച് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെർച്ച് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ വരും മെസ്സേജ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ വാട്സപ്പ് ആണെന്നെങ്കിൽ സാധാരണ വാട്സപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ പലരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്തിനായാലും ചാരിറ്റിക്ക് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായാലും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും ഫാമിലി ആയാലും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ വാട്സപ്പുകളിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മെസ്സേജും ഇരുന്ന് നമ്മൾ വായിക്കണം പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് ആരാണോ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു കാര്യം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒറ്റ പേഴ്സണോടാണ് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് എന്ന് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും നമ്പേഴ്സും അവരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് വന്നത് കാണിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണോ ടാഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോടാണോ മെസ്സേജ് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് വരിക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരോട് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്നാണോ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്നാണോ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ആ ടാഗ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ആ അറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹായ് എന്ന് അയച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണോ ചോദിച്ചത് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ മറ്റുള്ള കമ്പനികൾക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നു അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ലീക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നു എന്നൊക്കെ പല ന്യൂസുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ജെനുവിൻ ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലായിട്ട് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ പോവുക അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഫയൽ വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മെസ്സേജസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിലുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പ്രൊഫൈലുകൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റാസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ അയച്ച മെസ്സേജുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ ചെക്ക് 
ഇതിന് താഴെ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവേസ് ആയിരിക്കും വരിക അതിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മെസ്സേജസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ച് എന്ന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ക്ലിയർ ഓൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജസും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ച ആളുകളുടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗാലറി പോയിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതും അല്ല പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണൽ ചാനലിൽ കയറിയിട്ടോ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമാണ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകളോ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജുകളോ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നേരെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ എന്നൊരു ഐക്കം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും എന്ത് ഫയലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ആവട്ടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്കിത് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാട്സപ്പിന് ആപ്പിലോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഗാലറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഫോൾഡറിൽ കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഫയൽസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഏത് പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഡിഫോൾട്ട് യെസ് ഓർ നോ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് തന്നെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നോ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോസും ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ കൈമാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ചാറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഷോ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഫോട്ടോസും ഒന്നും ഗാലറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഞാൻ വ